ethics uh, introduction and uh, ethics em chadavali ela chadavali answers ela rayali manaki ethics ane topic prelims lo raadu సివిల్ సర్వీసెస్లో ఎథిక్స్ అనేది ఫిలిమ్స్లో ఉండదు కేవలం మెయిన్స్లో ఉంటుంది ఇది జిఎస్ పేపర్ ఫోర్ జిఎస్ ఫోర్ జనరల్ స్టడీస్లో ఫోర్ సివిల్ సర్వీసెస్లో పేపర్ ఫైవ్ అనమాట పేపర్ వన్ అంటే ఎస్సే వస్తుంది అండ్ దెన్ పేపర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా వస్తాయి జిఎస్లో లెక్కేసుకుంటే జిఎస్ పేపర్ ఫోర్ పొట్టిగా ఎగ్జామ్ పేపర్లు లెక్కేసుకుంటే ఎథిక్స్ పేపర్ ఫైవ్ జిఎస్లో లెక్కేసుకుంటే ఎథిక్స్లో పేపర్ ఫోర్ జిఎస్ ఫోర్ అనమాట జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఫోర్ ద ఎంటైర్ ఎథిక్స్ కమ్స్ ఫర్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రెండు వందల యాభై మార్కులు జనరలీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ కేస్ స్టడీస్ నూట ఇరవై ఐదు మార్కులు థిరి అయితే నూట ఇరవై ఐదు మార్కులు కేస్ స్టడీస్ ఇది జనరల్గా ప్ర ప్రపోర్షన్గా రాయిస్తారు అనమాట ముందు ఎథిక్స్కి ఏ బుక్స్ చదవాలి అనేది అందరికీ డౌట్ ఉంటుంది ఏ పుస్తకాలు చదివితే ఎథిక్స్ బాగా రాస్తాం ఏ బుక్స్ చదవాలి అని ఎథిక్స్కి టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా అని ఎథిక్స్కి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఏమీ లేదు ఓకే ఎవరన్నా ఇంక్లూడింగ్ నేనైనా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రాస్తే అది కంప్లీట్ అయితే కాదు నో టెక్స్ట్ బుక్ కెన్ బీ కంప్లీట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ అంటే మనకి ఇన్బిల్ట్గా లర్నింగ్లో వస్తుంది అనమాట సమ్టైమ్స్ మనం ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడో మనం విన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చదివిన ఎగ్జాంపుల్స్ అట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి అంతేగాని ఈ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే ఎథిక్స్ పాస్ అయిపోతారు అనేదే ఉండదు ఇప్పుడు పాలిటీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ వీటికి మంచి స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఎథిక్స్కి ఇది స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ అని చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు ఓకే ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ కొంచెం రీడింగ్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే కానీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితేనే పాస్ అవుతాను ఏం లేదు డన్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నిటికన్నా ఎథిక్స్కి ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ లెక్చర్స్ ఆ లెక్చర్లో చెప్పిన ప్రతిదీ రాసి పెట్టుకోవడం దానికి మీరు యాడ్ చేసుకోవడం దానికి మీ సొంత ఒపీనియన్స్ మీ రాయాలనుకుంది యాడ్ చేసుకోవడం క్లాస్లో లెక్చర్స్ వింటూ మీ సొంత ఒపీనియన్స్ మీ ఐడియాస్ దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అదే ఎథిక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఒకసారి సిలబస్ ఏంటి ఎథిక్స్ సిలబస్లో వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఎథిక్స్ సిలబస్ లైన్ టు లైన్ బట్టి కొట్టేయాలి సిలబస్ నాలుగు సార్లు రాసినా ఆన్సర్ షీట్ అయిపోద్ది అలా చేయొద్దు కాకపోతే సిలబస్ పదాలు మీ మై మైండ్లో ఉండాలి సిలబస్ పదాలు ఎంత స్పష్టంగా మైండ్లో ఉంటే దాని అర్థం తెలుస్తాయి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిలవెన్స్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ప్రతి సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ ప్రతి సెంటెన్స్ రిలవెన్స్ మీకు వచ్చేయాలి అదే ఎథిక్స్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఎథిక్స్ టాపిక్స్ చెప్తూ దానికి సంబంధించి ఏంటి అసలు ఏం చదవబోతున్నావు అని చెప్తాను ఓకే దెర్ ఆర్ టోటల్ ఎయిట్ చాప్టర్స్ ఇన్ ఎథిక్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ యాటిట్యూడ్ థర్డ్ చాప్టర్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ యాటిట్యూడ్ థర్డ్ చాప్టర్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ contribution of moral thinkers and philosophers from india and the world fifth chapter is 
contribution of moral thinkers and philosophers from India and the world. Sixth chapter is Public Civil Services Values and Ethics in Public Administration. Sixth chapter is Public Civil Services Values and Ethics in Public Administration. Seventh chapter is Probity in Governance. Seventh chapter is Probity in Governance. And eighth chapter is Case Studies Relating to All the Issues. E seventh chapter is Samaninchina Case Studies. That is the eighth chapter. This is the eighth chapter. Dean Law, Athletics and Mata, Ethics and Syllabus, Mandi, 2013 law introduced in Civil Services Law. Civil Services Law, 2013 law, Ethics and a concept introduced in Civil Services Law. In the Ethics and a subject in the car. And one of the most scoring papers, GM papers law, Rundu papers law, Ekku scores such in a proverb. Okay, the essay, Rundu the Ethics. Me the end the Chedina. One day note padi marks. Can essay ethics lo baga chau the 120, 130. Essay the 150 var test kono gulo nar. Ethics lo gora 125, 130 gora test koch. So, ye rondo scoring and ethics kunchon chadi the baga raich. If you read little of it, you can write perfectly and matter. Kunchon chau the kunchon ekku baga raich. So, even chadwali ekla alo chin chal. So, ethics is nothing but enrichment. Slow slow ga enriches kono chal. दान दूं जी ओको को टॉपिक देश कुन चोदो। फर्स्ट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। दिन ले एंच चोदो। मनुष्य लाइफ लो, ए संदर्भ बाल लो, एथिकल वैल्यूज तो इंटरेक्ट होतो। एथिकल वैल्यूज मान लाइफ लो, ऐला इंफ्लुएंस जाता है। अलाने मानो पब्लिक रिलेशनशिप्स लो, प्राइवेट रिलेशनशिप्स लो, एथिक्स � ए विधंगा नच्चर जयाले ये ला उन्तल एक और चीन एग्जाम्पल और को मूड पदा लूने माल फीजन मिस फीजन नॉन फीजन थ्री वर्ड्स उन्हें एन मटा माल फीजन म ए एल एफ ई ए एस ए एन सी रोंडा दी मिस फीजन्स म आई एस एफ ई ए एस ए एन सी मूड और दी नॉन फीजन्स N O N F E A S E A N C Malfeasance, Misfeasance, Nonfeasance. What is the difference between that? A very simple question out. Ten marker. Explain with examples. What is malfeasance? What is misfeasance? What is nonfeasance? What is the difference between that? <coughs> Explain with examples. E question low. You are a government servant. No ka government servant. X have offered you a bribe for giving him a road contract. X and a by road contract goes on, Nico lunch on ask you which are a lunch on this kuni after road contract teacher. Can he provide a quality to road for the people? Road quality to road construct child or child. And then after lunch which are done the part of after the profit choose calling final year. नू वो ओका इंटेंशन तो अतने के रोड कॉन्ट्रैक्ट किचो इन द को अतने एक डबल चेयर का बंट सो देर विल बी सम मेलीज एम ए एल आई सी मेलीज मेलीज मींस बैड इंटेंशन और मैलफाइड इंटेंशन एम ए एल ए एफ आई डी मैलफाइड इंटेंशन डे दुर्बुद्धि और मेंस रिया एम ई एन एस आर ई ए M E N S R E A. Means the ante bad intention. Malice, malified intention, means the. कौन सा आप मेरे बिना उन्हें quit pro kyo लो quit pro kyo लांटन टाऊ. What is this quit pro kyo? Quit pro kyo ante नैन निकल चास ना लो नौ ना के इंजास तो. नैन निकल चास ना लो नौ ना को इंजास तो. नी फाइल संस्कृत बैठा ली लेदर नी के कॉन्ट्रैक्ट रिवाली लेदर नी के उच्चांग याली. इस तरह नौ ना के इंजास तो. दाने Quid pro quo and down matter. Okay. So, okay, Durbuddhi to cheshte, dhani malfeasance under. Nu chayas na pani ni, sakramanga chayikunda, vakranga cheshtu, adhi goda, okay, bad intention to cheshte, dhani malfeasance under. Okay. Misfeasance. Misfeasance under, chayas na pani sarga chayik poto. 
you are not doing your work properly you are not delivering your services properly this is called misfeasance for example for example you have to give a cash certificate to mr x x ane vyakti ki oka cash certificate ivali aa certificate lo tappulu tadikulu unnai ledha y ane vyakti ki driving license ivali aa nelli tippichukunta driving license ivvo ivanni misfeasance lanamata deenlo bad intention undadu kaani neglect untadu misfeasance lo bad intention undadu kaani neglect untadu anamata అలానే నాన్ ఫీజన్స్ నాన్ ఫీజన్స్ అంటే ఉదాహరణకి నువ్వు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అండర్ యువర్ జూరిస్డిక్షన్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తుంది ఒకళ్ళు సెక్షువల్ అసాల్ట్ చేశారని నువ్వు దానిపైన యాక్షన్ తీసుకో చేయాల్సిన పని అసలు చేయవు దట్స్ కాల్ దానిలో నీకు బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు కానీ చెయ్యి అంతే దట్స్ కాల్ నాన్ ఫీజన్స్ అసలు చేయాల్సిన పని చేయకపోవటం దట్స్ కాల్ నాన్ ఫీజన్స్ మాల్ ఫీజన్స్ మిస్ ఫీజన్స్ నాన్ ఫీజన్స్ ఇట్లా ఎథిక్స్ సంబంధించి చాలా అంశాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ స్టడీ చేస్తాం అనమాట ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇంటర్ఫేస్ సి సివిల్స్ పాస్ అయిన తర్వాత యూ విల్ బికమ్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ద ఫేస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ త్రూ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్స్ త్రూ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ అనే వ్యవస్థ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ సర్వెంట్స్ ద్వారా పనిచేస్తుంది రైట్ సో గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్ అనే వ్యవస్థ పనిచేసినప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ ఫేస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎవరు సివిల్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళే ఫేస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎలాంటి ఎథిక్స్ పబ్లిక్ లైఫ్లో వాడాలి ఎలాంటి వాల్యూస్ పబ్లిక్ లైఫ్లో చూపించాలి ఉదాహరణకి ఎంపతి ఈఎంపిఏటిహెచ్వై ఎంపతి ఎంపతి అంటే వెన్ ఎవర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎవర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ you are expected to show empathy or whenever there is a public issue you are expected to show empathy so prajal ke emaina naaku sambandham ledhu ee vyavastha eti paina naaku sambandham ledhu nenu na seat lo kuchu ujjogam chestuntanu ante alanti vaalliki civil service suit avadu vaalliki software employment to alanti important so evarkaithe public services lo kavalu anukuntunaro vaalliki empathy avasaram empathy ante you should step into the shoes of others you are expected to think on behalf of others you are expected to think practically on behalf of others ante pakka vaaliki em jarugutundi vaala samasya ela solve cheyali practically ga ela solve cheyali for example mee area lo oka rape ayindi nu oka ips officer vi mee jurisdiction lo oka rape ayindi aa rape ayinaapudu in future aa area lo rapes kaakunda ela kaapadtho adhe empathy in future ela measures teesukuntam aa rape victim ki ela justice isukostam ఆ రేప్ విక్టిమ్కి ఎలాంటి న్యాయం చేస్తావు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ మీ ఎంపతి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అలానే ఎపతి ఏపిఏటిహెచ్వై ఎంపతి ఇంకొక వర్డ్ ఎపతి ఏపిఏటిహెచ్వై ఎపతి అంటే అసలు పట్టించుకోకపోవటం ఇండిఫరెన్స్ ఎపతి మీన్స్ ఇండిఫరెన్స్ ఐఎన్డిఐఎఫ్ఎఫ్ఈఆర్ఈఎన్సి ఇండిఫరెన్స్ ఇండిఫరెన్స్ అంటే ప్రపంచం ఎటుమైనా నాకు సంబంధం లేదు ఎవరికేమైనా నాకు సంబంధం లేదు అదే ఎపతి అనమాట ఉదాహరణకి నువ్వు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నైట్ నిద్రపోతున్నావు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఫోన్ కాల్ ఏంటంటే సిటీలో అల్లరం జరుగుతున్నాయి అర్జెంట్గా మీరు రావాలి ఇప్పుడు ఎందుకు నా నిద్ర డిస్టర్బ్ చేశాను ఫోన్ పక్కన పెట్టి పడుకోవడం అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపతెటిక్ బిహేవియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపతెటిక్ బిహేవియర్ అంటే పని పట్ల నిర్లింత ధోరణి పనిని పట్టించుకోకపోవటం నువ్వు సర్వీస్ సరిగ్గా చేయలేకపోవటం దాన్నే ఎంపతెటిక్ బిహేవియర్ అంటారు ఎంప ఎంపతి వేరు ఎంపతి వేరు ఓకే ఇంక మూడో పదం సింపతి సింపతి అంటే ఏం తెలుసా వాళ్ళు ఏడుస్తుండే కూర్చొని వాళ్ళతో పాటు ఏడవటం ఇప్పుడు దిశ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న బాధపడుతున్న ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు కూర్చొని ఇంకా ఇంకా నాకు మాటలు చెప్పి ఏడుస్తూ ఉంటాం అనమాట అయ్యో అలా జరిగిపోయిందా మీకేందుకు ఎన్న అన్యాయం జరిగిందని సో అలా కాకుండా ఇంకా ముందు ఏ అమ్మాయికి అలా అన్యాయం జరగకుండా చూడటమే ఎంపతి లేదు కూర్చుని వాళ్ళతో పాటు ఏడటం వాళ్ళ గురించి గట్టి గట్టిగా అరవటం అది సింపతి ఓకే ఎపతి ఎంపతి సింపతి అసలు ప్రపంచంలో ఎటుపోయినా నాకేం సంబంధం లేదు అనుకోవడం ఎపతి ఎవరు ఎటుపోతే నాకేంటి అనేది ఎపతి ఏపిఏటిహెచ్వై ఎపతి ఎంపతి సింపతి ఓకే ఇవి కాకుండా సివిల్ సర్వీసెస్లో కొన్ని బిహేవియర్స్ ఉంటాయి ఇవి కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇంటర్ఫేస్లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మోడీ గారు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ 
సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఆ ఫోటో పేపర్లో వచ్చింది తర్వాత మినిస్ట్రీ వాళ్ళ అబ్బాయికి నోటీస్ ఇచ్చారు సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందు నువ్వు ఎలా నీ ఎటికెట్ ఎలా ఉండాలి నీ అటైర్ ఎలా ఉండాలి ఎవరన్నా సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర రిసీవ్ చేసుకుంటారా సో దిస్ ఈజ్ వన్ సింపుల్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ రెండోది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లేదా ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ నీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ లేదా నీ బిహేవియర్ కానీ రోడ్ మీద అర్ధరాత్రి కూడా తప్పతాగి గొడవ పెట్టుకున్నారు అనుకో సో రేపు పొద్దున పేపర్లో వచ్చింది అనమాట ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఇలా బాగా తాగేసి రోడ్ మీద గొడవ పెట్టుకున్నా అంటే వాట్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ గివింగ్ టు ద సొసైటీ సొసైటీకి ఎటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నావు నువ్వు దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎథిక్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేర్స్ అన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఎథిక్స్ యూఆర్ రియలీ గివింగ్ టు ద వరల్డ్ బికాస్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద సొసైటీ సొసైటీ తరఫున సొసైటీ పట్ల గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్కి ప్రత్యేకమైన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఉంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఒక ఫోటో పేపర్లో వచ్చింది ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక హాస్పిటల్ విజిట్కి వెళ్ళారు హాస్పిటల్ విజిట్కి వెళ్ళి తన షూ కాలు మంచం మీద పెట్టి పేషెంట్తో మాట్లాడుతున్నారు తన షూ కాలు షూ ఉన్న కాలు షూని మంచం మీద పెట్టి పేషెంట్తో మాట్లాడుతున్నారు ఆ ఫోటో పేపర్లో వచ్చింది సో ద షోస్ మన లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ మన లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అండ్ మన లెవెల్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అనమాట ఒక సివిల్ సర్వెంట్గా మనమే రోల్ మోడల్గా ఉండాల్సిన పోయి పక్క వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇస్తున్నాం దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సేమ్ మీరు గమనించే ఉంటారు ఒక యాక్టివిస్ట్ మాట్లాడే తీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ మాట్లాడే తీరు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యాక్టివిస్ట్ ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు కానీ సివిల్ సర్వెంట్స్ మాత్రం ఆచి తూచి మాట్లాడాలి ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ కౌంట్స్ ఫర్ దెమ్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఎథిక్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్లో వస్తాయి అదే కాదు ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రిలేషన్షిప్స్ ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రిలేషన్షిప్స్లో వస్తాయి సో దీనిలో నుంచి చిన్న క్వశ్చన్స్ అంటే క్వశ్చన్ చాలా చిన్నగా ఉండొచ్చు ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా చాలా ఈజీ కానీ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు మాత్రం భయం వేస్తుంది ఏంటి బాబు ఈ క్వశ్చన్ ఇలా ఉంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ వన్ క్వశ్చన్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ ద యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ లీగలీ రైట్ నీడ్ నాట్ బి మారలీ రైట్ అండ్ ద యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ మారలీ రైట్ నీడ్ నాట్ బి లీగలీ రైట్ డిస్కస్ చట్టబద్ధంగా కరెక్ట్ అయినవి నైతికంగా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు నైతికంగా కరెక్ట్ అయినవి చట్టబద్ధంగా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు వివరించండి అని ఏదైతే లీగలో అది మోరల్ కాకపోవచ్చు ఏదైతే మోరలో అది లీగల్ కాకపోవచ్చు దీని గురించి చెప్పండి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్ అ టెన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ అనుకోండి ఇదే పది మార్కుల క్వశ్చన్ దీనికి ఆన్సర్ ఏం రాస్తాం మీకు రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు అర్థమైంది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ బాయ్ చిన్న అబ్బాయి ఉన్నాడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అబ్బాయి వాళ్ళు చాలా పూర్ వాళ్ళ అమ్మకి పెద్ద ఆపరేషన్ ఒంట్లో బాగాలేదు నో అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏం చేయాలో తెలియక ఎమర్జెన్సీలో ఒక బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఆయన డబ్బులు తీ తీసుకొస్తుంటే ఆయన పర్స్ కొట్టేశాడు ఆ పర్స్లో లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్ళాడు పోలీసులు ఎత్తికెత్తి అబ్బాయిని పట్టుకొచ్చారు నువ్వు ఎస్పీవి అనుకోకుండా ఆ అబ్బాయి నీ ముందు పెట్టారు ఇంత చిన్న అబ్బాయి ఏం తప్పు చేశాడని చెప్పి ఏం చేసావు బాబా నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగావు అబ్బాయి చెప్పాడు నేను ఏం చేశాను అంటే పెద్ద తప్పేం చేయలేదండి మా అమ్మకు బాగాలేదు నాకు వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏం లేదు అమ్మను కాపాడుకోవడం కోసం డబ్బులు కొట్టేశాను అని చెప్పాడు నీ డౌట్ వచ్చి క్యూరియాసిటీతో అబ్బాయి చెప్పింది నిజమా కాదా అని ఎంక్వైరీ చేస్తావు అబ్బాయి చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం అబ్బాయి చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎస్పీగా అబ్బాయిని పనిష్ చేస్తావా చేయవా ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ నువ్వు ఖచ్చితంగా అబ్బాయిని పనిష్ చేస్తావా చేయవా తెలుసా నేను పనిష్ చేయను ఆ బాబుకి వేరేగా హెల్ప్ చేస్తాను తప్పు బాబు ఇలా చేయకూడదని చెప్తానని కానీ అది తప్పు బికాస్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ మారల్ జస్టిఫికేషన్ కెనాట్ జస్టిఫై అన్ యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇల్లీగల్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ మారల్ జస్టిఫికేషన్ విల్ నాట్ జస్టిఫై అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇన్హరెంట్లీ ఈజ్ ఇల్లీగల్ ఆ పని చేయటమే తప్పన్నప్పుడు దానికి ఎటువంటి మారల్ జస్టిఫికేషన్ ఉన్నా సరే అదేమీ చల్లదు అనమాట ఉదాహరణకి మనకి రాబిన్ హుడ్ సినిమాలు
అవి కూడా లీగల్గా కా చేయనప్పుడు ఏదైనా తప్పే సో ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ మొరాలిటీ విల్ నాట్ జస్టిఫై అన్ యాక్ట్ విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఉన్నాడు నీకు ఎందుకు పని చేస్తాడు ఏ లంచం తీసుకుంటాడు హీ హ్యాస్ టేకెన్ ద బ్రైడ్ నువ్వు అడుగుతావు తప్పు కదా ఎందుకు తీసుకున్నావు అని పనిష్ చేస్తావు అతను ఏమంటాడు అంటే మా అమ్మకు బాగాలేదు మా కూతురు పెళ్ళి అని చెప్తాడు ఆ మనీ నిజమే బట్ విల్ యూ అలో హిమ్ టు టేక్ కరప్షన్ ఫర్ దాట్ నో ఇవన్నీ ఈ లీగాలిటీకి మొరాలిటీ డిఫరెన్స్ చేయాలి అలానే ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ లీగల్ మైట్ నాట్ బి మోరల్ సమ్టైమ్స్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ లీగల్ మైట్ నాట్ బి మోరల్ సమ్టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మన ట్యాక్సేషన్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ట్యాక్స్లో చాలా లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి ట్యాక్సేషన్ లూప్ హోల్స్ వారి వాడి ఎక్స్ అనే అబ్బాయి ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాడు ఎక్కువ కట్టకుండా లీగల్గా రైటే కానీ మారల్గా రైట్ కాదు సో ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ లీగలీ రైట్ వాట్ నాట్ బి మారల్లీ రైట్ ఇంకొక విషయం నీ దగ్గర చాలా ఫుడ్ ఉంది చాలా రిచ్ నువ్వు చాలా భోజనం ఉంది ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలో తెలియక మొత్తం పరాడుతున్నావు బయట అన్న లేక ఒక అబ్బాయి వెయిట్ చేస్తున్నాడు నువ్వు పెట్టావు లీగల్గా పెట్టాల్సిన రూల్ ఏం లేదు కానీ మారల్గా ఉంటుంది సో యూఆర్ నాట్ లీగలీ అబ్లైజ్డ్ టు ఫీడ్ హిమ్ బట్ యూఆర్ మారల్లీ అబ్లైజ్డ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ లీగల్ మైట్ బి మారల్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ మారల్ మైట్ బి లీగల్ ఓకే చట్టబద్ధంగా కరెక్ట్ కానీ మారల్గా కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు మారల్గా కరెక్ట్ కానీ చట్టబద్ధంగా కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఇదే ఆన్సర్ లాకీ మొరాలిటీకి ప్రాపర్ తేడా ఏంటంటే లాకీ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది మొరాలిటీకి పనిష్మెంట్ ఉండదు ప్యూర్ లీగల్ వాల్యూస్కి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ద లా పనిష్మెంట్ విల్ ఫాలో యూ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ద మొరాలిటీ నో పనిష్మెంట్ విల్ అట్రాక్ట్ యూ మారల్ వాల్యూస్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఏ పనిష్మెంట్ రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a man is walking on the road he met with an accident and we are passing nene aa place ni chustunnan anukundam athani help cheyaledu so that is a moral issue moral issue for which i won't get any punishment that ne kind of punishment raadu but legal ga tap chesthe punishment vastadi so strict reference between legality and morality is punishment punishment okay so ivanni examples cheptu raayali ivanni examples cheptu రాయాలన్నమాట సో మనం అనుకుంటాం ఎథిక్స్లో పెద్ద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్ అని అంత ఏం అవసరం లేదు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయచ్చు ఈవెన్ యూ కెన్ రైట్ వెరీ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్స్ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ చాప్లో చదువుతాం ఇవి కాకుండా సివిల్ సర్వీసెస్లో చాలా వాల్యూస్ డైవర్ట్ చదువుతాం దాంతోపాటు లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద లైఫ్స్ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ లీడర్స్ రిఫార్మర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మనం గొప్ప గొప్ప నాయకుల గురించి సంస్కర్తల గురించి తర్వాత గొప్ప గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ గురించి వాళ్ళ జీవిత రహస్యాలు తెలుసుకున్నాం అంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఏం చేశారని కాదు జీవితంలో ప్రజలకు ఏ విధమైన వాల్యూస్ ఇచ్చారని తెలుసుకున్నాం ఈ గొప్ప గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లీడర్స్ ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్సన్ మండేలా మార్టిన్ లూదర్ కింగ్ ఆంగ్ సన్ సూకి ఇప్పుడు కాదే తర్వాత మహాత్మా గాంధీ వీళ్ళందరూ గొప్ప గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మంచి లీడర్ అనమాట హీ హెస్ గివెన్ ఎస్ పాత్వే టు ద యూత్ యువతకి మంచి సందేశం ఇచ్చి వెళ్ళారు ఆయన సో వీళ్ళందరి గురించి తెలుసుకుంటాం దాంతోపాటు రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సొసైటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇన్కల్కేటింగ్ ఎథికల్ వాల్యూస్ మనలో ఎథికల్ వాల్యూస్ పెంచడంలో మన కుటుంబం పాత్ర ఎంత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీ గారు గొప్ప వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ మదర్ ఎలా చేశారు లేదా శివాజీ అంత టోడ్ అయ్యాడంటే వాళ్ళ మదర్ ఎలా చేశారు వివేకానందకి వాళ్ళ మదర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఇవన్నీ సొసైటీ సొసైటీ రోల్ ఏంటి గుడ్ రోల్ ఏంటి బ్యాడ్ రోల్ ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మంచి పాత్ర ఏంటి బ్యాడ్ రోల్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తిను చదవాలన్నమాట ఇదే ఫస్ట్ చాప్టర్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ దీనిలో ఇవన్నీ డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం అలానే దీనిలో ఇంకా ఏం చదువుతాం అంటే డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అసలు ఎథిక్స్ సబ్జెక్ట్ కొన్ని లక్షణాలు ఏంటి ఎథిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి ఎథిక్స్కి మారల్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సో పబ్లిక్ లైఫ్లో ఎలాంటి ఎథిక్స్ ఉండాలి ప్రైవేట్ లైఫ్లో ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా తిను చదువుతాం సో సెకండ్ చాప్టర్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్ సి ఈ యాటిట్యూడ్లో మనం జనరల్గా ఏం మాట్లాడతాం అంటే వీళ్ళకి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ అంటాం ఈ యాటిట్యూడ్ అనే వర్డ్ వర్డ్ మనం జనరల్ లాంగ్వేజ
what are the opinions you have what is the belief system you have this is the attitude we study mana ikka chadave attitude adi rakarakala amsala paina mana attitudes ela unnai adi chavutu ante gaani we don't study vilaki ante common parlance lo mana bhasha lo maatlade attitude gaadu man chadave so ee deeniki rendu mood examples cheptan for example every human being attitudes will be formed by various experiences human brain by birth is tabula rasa said by john lock john lock prakara human brain puttukato tabula rasa tabula rasa ante plain slate plain slate oka kali padak lanti human brain dan meda slow ga improve ayinde manakunna rakrakala attitudes anamata for example democracy meda ikunna abhiprayam enti లేదా మోడీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద నీకున్న అభిప్రాయం ఏంటి లేదా సే ట్రంప్ మీద నీకున్న అభిప్రాయం ఏంటి లేదా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మీద నీకున్న అభిప్రాయం ఏంటి వన్స్ అవర్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ లాంగ్ స్టాండింగ్ దే విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యాటిట్యూడ్స్ వన్స్ అవర్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ లాంగ్ స్టాండింగ్ దే విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యాటిట్యూడ్స్ మన ఒపీనియన్స్ చాలా కాలం అలా ఉంటే అవి మన యాటిట్యూడ్స్లో ఉంటాయి మన యాటిట్యూడ్స్ అన్ని రేషనల్గా ఉంటాయా చెప్పలేము రేషనల్గా ఉండొచ్చు ఎమోషనల్గా ఉండొచ్చు లేదా ఇట్ మెట్ బీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ అండ్ ఎమోషన్స్ ఉదాహరణకి ఒక బామ్మగారు ఉన్నారు తనకి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే చాలా ఇష్టం తన కులమే గొప్ప అది రేషనలా కాదే కానీ బట్ స్టిల్ షీ హ్యాస్ దట్ యాటిట్యూడ్ కానీ ఆ ఒక అదే యాటిట్యూడ్ అలానే ఉందన్నమాట సో ఇలా చాలా స్టడీ ఉంటుంది దీనిలో యాటిట్యూడ్ ఇస్ అ మెంటల్ స్టేట్ అది ఒక మెంటల్ స్టేట్ అనమాట అండ్ యాటిట్యూడ్ హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా యాటిట్యూడ్ చదువుతారు వాట్ ఈస్ మై యాటిట్యూడ్ సే ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ క్వాలిటీ అనుకోండి ఇక్కడ నేను మీ యాటిట్యూడ్ సబ్జెక్ట్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఎవర్ యాటిట్యూడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ యువర్ స్టడింగ్ మై యాటిట్యూడ్ ఆన్ సే సచిన్ టెండూల్కర్ ఐఎమ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ సబ్జెక్ట్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ ఎవర్ యాటిట్యూడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ యువర్ స్టడింగ్ మై యాటిట్యూడ్ ఆన్ సే india's role in middle east i am your attitude subject india's role in middle east is our attitude object prathi attitudes uh, study ki subject object relationship untund anamata so danta paatu man inka em chavutha ante attitudes change avtaya attitudes ela form avtayi attitudes ela erpadtay asla attitudes change avtaya itlanti kuda chaudutam do our attitudes change how our attitudes will be formed these all these things will study anamata దీంతో పాటు ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ టాపిక్ చదువుతాం యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ రిలేషన్షిప్ విల్ ఆల్సో స్టడీ కాన్సెప్ట్ కాల్ యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ రిలేషన్షిప్ ఈ యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ రిలేషన్షిప్లో ఏం చదువుతాం మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ తీసుకుందాం మన అందరికీ మన అందరికంటే చాలామంది అబ్బాయిలకి దే నో టేకింగ్ డౌరీ ఈజ్ బ్యాడ్ వరల్డ్లో ఇండియాలో ముఖ్యంగా తెలుగు అబ్బాయిలు అందరూ తెలుసు కట్నం తీసుకోవడం పెద్ద తప్పు అని కానీ తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది తీసుకుంటారు ఓకే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఈవెన్ టుడే దే హ్యావ్ ద సేమ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ గివింగ్ డౌరీ ఈజ్ బ్యాడ్ బట్ వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏం చేస్తారు దే టేక్ డౌరీ దే టేక్ డౌరీ దానికి వాళ్ళు ఎన్నైనా రీజన్స్ చెప్పొచ్చు ఓకే బట్ ఒక్కళ్ళు ఉంటారు విత్ స్ట్రాంగ్ యాటిట్యూడ్ దే డోంట్ డూ దట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ దెర్ విల్ వన్ పర్సన్ దే డోంట్ డూ దట్ ఓకే సో యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా సిల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అలాగే వెరీ సిల్లీ ఎగ్జాంపుల్ సీ వీ నీడ్ ఫుడ్ మనం భోజనం చేస్తాం ఏదైనా తింటా ఉంటాం పబ్లిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటాం ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు మనం ఒక్కలే ఉండి తలపేసుకుంటే ఎలా ఉంటాం ఓకే ఇంట్లో ఎవరు లేకుండా తలపేసుకుని మనం ఒక్కలే తింటే ఎలా ఉంటాం పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి ఏమైనా తింటుంటే ఎలా తింటాం సో మన మన చేస్తులు మన బిహేవియర్ మన యాటిట్యూడ్ మన ఒపీనియన్స్ మనం కనిపించేది ట్రూగా మనం కాకపోవచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఇన్స్పిరేషన్ అందరికీ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఎంతమంది ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం లాగా అవుతారు ఓకే ఎవ్రీ వన్ అన్డిస్ప్యూటెడ్లీ విల్ సే దాట్ దర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కానీ ఎంతమంది అబ్దుల్ కలాం లాగా జీవితం మొత్తం త్యాగం చేసి కనీసం పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా జీవితం మొత్తం సొసైటీకి అంశం చేస్తారు ఎవరు చేయలేరు బికాజ్ అబ్దుల్ కలాం హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాటిట్యూడ్ అందుకే ఆయన యాటిట్యూడ్ అండ్ బిహేవియర్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది సో మనందరికీ వీళ్ళ వి ఆల్ లో మదర్ తెలుసా ఆ గ్రేట్నెస్ ఆ కైండ్ హార్టెడ్నెస్ మదర్ తెలుసా షీ వాజ్ బోల్డ్ ఎనఫ్ టు గో టు 
ए गारबेज बॉक्स और चत कुंडी दिल्ली चाप ने अड़केली पचे शक्ति आ मन अंदर अब बहुत स्टोरी लगा बहुत मैं तुक सो बिकाज षी हेज वेरी स्ट्रांग ऐटिट्यूड दट रिफ्लैक्ट इन हर बिहेवियर मन के स्ट्रांग ऐटिट्यूड मन बिहेवियर अभी रिफ्लैक्ट हो मन के अभी नार्मल रिफ्लैक्ट हो उदाहरण की ऐ गिव टेन वन मोर एग्जापल वी आल बिलीव दट रोड क्लीन का उड़ा मैं रोड क्लीन का उड़ा मैं अट्ठा सी ऊड़ते तपे प्रति अंत मन चीप दी रोड ऊड़े धैर्य उ ओके सो ऐटिट्यूड बिहेवियर रिश्शनशिप इदे डोंट थिंक दट आलवेज अवर् ऐटिट्यूड विल रिफ्लैक्ट इन द बिहेवियर देर आर् वेरिय थिंग्स दट विल ऐक्चुअली हिंडर अस् सोशल अप्रोबेशन सोशल रिप्रोबेशन सोशल अप्रोबेशन सोशल रिप्रोबेशन लेदा अवार्ड रिवार अं पनीमेंट ले कंफर्ट जोन अटे सोसईटी एम सोसईटी दिन कंडेम चाहा उदाहरण की से फर् एग्जापल नैने ऐम ए वेरी स्ट्रांग फैमिस्ट ना स्ट्रांग फैमिस्ट का प्रपंचा के दिल्ली अंत फैमिस्ट सो बिकाज वील सोसईटी ऐक्सप्ट मई फैमिज वील सो हाउ द सोसईटी विल टेक् मई फैमिज अदे को मे बोल बैठक माटाड़ता सो दे हाव दट स्ट्रांग ऐटिट्यूड बट पीपल वित् दिश टाइप आफ् स्ट्रांग ऐटिट्यूड आर् वेरी रेर एक्ड़ो लक्ष की कोई वाले स्ट्रांग ऐटिट्यूड उठा वाले वाल ऐटिट्यूड बिहेवियर कन पड़ती उदाहरण की महात्मा गांधी उदाहरण की मदर तेसा उदाहरण की अब्दुल कलाम उदाहरण की अन्ना हजारे उदाहरण की मेधा पाटकर् इला दे विो आफ वाल करक्ट अदे चार और अब स्ट्रांग अंटे कट्ट फिफ्टी पर्सेंट तीस खचिता अत ऐटिट्यूड बिहेवियर कन पड़ती है एमो सोसईटी एम अम्मा ना एमको अंदर ना गुरी एमको लेते स्टेट सिंबल तग्पोदेमो सो दिस् हाउ दे थिंक ओके प्रती ऐसपेक्ट उदाहरण ने नैन अर्धरा ट्व ओ क्लाक नई नैक्ल रोड के रोजुम कारणमे कारणमे सोसईटी एम तप का टाइम एवना जरिए रोड माला अंदर एमकोर मैं फैमिल मेबर्स आलोचि कदा सो बिकाज मन के अंत ऐटिट्यूड लेकिन अनुभव से सो ऐटिट्यूड बिहेवियर गैप अगर कोई सारे बैड ऐटिट्यूड मन को बैठक कौ मन को डे कर्भय इंस निर्भय इंसीडेंट का दिशा इंसीडेंट का वाले एंतार अंदर एंक रोड पड़े आ पनजे बिकाज पीपल सोसईटी वाल्यूस अलवाट होता है सोसईटी ने ऐटिट्यूड रांगी नी बिहेवियर अभी चूप्चा बिकाज वाल सोसईटी की भयपड़ता इला चयन तपून सो अद इंकोक चग्जापल इध सिली एग्जापल मन चाल मंदी देवड़ना लेद नमक गिगे मंदिर देवड़ना मूड से ओके गाड़ना नमे वाल हड्रेड पर्सेंट चाल तक मंद का खचिता गुड़के निजा मन के अंदर हेतर प्रति हेतर मन मत हेल्क उ सो मन ऐटिट्यूड वेरगा उ मन बिहेवियर वेरगा उ मन ऐटिट्यूड डिफरेंट का मन बिहेवियर डिफरेंट का रोटी अटे वी गो वि सोशली अप्रूव थिंग दट का सोशल अप्रोबेशन सोशली डिअप्रूव थिंग मैं बैन पब्लिक मन के अला अलवा पब्लिक चूस सो दिश हाउ वील डू वित् ऐटिट्यूड अं बिहेवियर रिश्शनशिप सो इवन मैं ऐटिट्यूड चलता हूँ ऐटिट्यूड अने इट्स अ डिफरेंट थिंग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग इकड़ा को मंदिर थिंकर्स वस्तार वाले ऐडियालजी वस्ताई वाले एम चुप्त वाल डेफिनेशन वस्ताई इवन चलता और सैंटिफिक दट ऐटिट्यूड चाप्टर ऐटिट्यूड ऐटिट्यूड फार्मेसन ऐटिट्यूड बिहेवियर रिश्शनशिप ऐटिट्यूड चेज दोषल इंफ्लूं अं पर्सुवेशन सोशल इंफ्लूं अं पर्सुवेशन सोशल इंफ्लूं एग्जापल चाहा मन तौब मंदी वोब मंदी गत इतनी तेलू स्टेट इंजनी कंटे इंजनी जॉन अवतर इंजनी मेद इष्ट होने इंजनी जॉन अतर एन कं अंदर इंजनी चलो मन चलो बियां दट दे डोट गो बियां दट पार्ट आफ सोशल इंफ्लूं सोसईटी अलाब मन उदाहरण की इंको अंदर पाकिस्ता हेट मन पाकिस्ता हेट अंदर पाकिस्ता हेट मन पाकिस्ता हेट सो दी तप बिया दट आलोचन मन देर आर् थ्री थिंग इन सोशल इंफ्लूं सोशल इंफ्लूं मूड पदा ओके कंफर्मी कंप्लय ओबीडिय मन जीवन मत मूडे अट वी आर् आल कंफर्मिस्ट अभी का एवरना चूसा फाउत लेकिन गाड़ो नो हजो 
ఇలా ఇంకొకరు ఒబీడియంట్గా ఉంటాం మన జీవితం మొత్తం కన్ఫర్మిస్లో కంప్లయన్స్ ఒబీడియన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట దట్ ఈస్ సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇది కాకుండా పర్సువేషన్ పర్సువేషన్ అని ఇంకో టాపిక్ ఉంది పర్సువేషన్ అంటే హౌ డూ యూ పర్సూ అదర్స్ టువర్డ్స్ సమ్ గోల్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇండియాలో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ అనేది మన అందరికి తెలుసు చాలా జనాభా పెరిగిపోతుంది ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా బీహార్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో అయితే విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అక్కడ జనాభా కంట్రోల్ చేయాలి టార్గెట్ ఇచ్చింది అనుకో గవర్నమెంట్ నువ్వు డిస్టిక్ కలెక్టర్గా సి ఉమెన్ వచ్చి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే ఒక కుట్టు మిషన్ ఇస్తాం లేదా పదివేల రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తాం లేకపోతే ఇంటికి సామాన్లు ఇస్తాం గ్యాస్ స్టవ్ ఇస్తాం ఇలా చెప్తే ఖచ్చితంగా ఉమెన్ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు దట్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ పర్సువేషన్ అనమాట మీరు గమనించారా ఇది చేస్తే ఇది ఇస్తామని చెప్తారు ఉదాహరణకి జన్ని సురక్ష యోజన ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు కనుక హాస్పిటల్కి వచ్చి డెలివరీ చేయించుకుంటే మీకు ఫ్రీగా చేస్తాము మందులు ఫ్రీగా ఇస్తాం అని చెప్పేసరికి ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ బాగా ఎక్కువైపోయినాయి ఇండియాలో సో దట్స్ హౌ యూ పర్సూ పీపుల్ అలా పర్సూ చేస్తాం అన్నట్టు పీపుల్ దట్స్ వే ఆఫ్ పర్సువేషన్ ఓకే చిన్నప్పుడు ఆగస్ట్ పదిహేను జనవరి ఇరవై ఐదు స్కూల్కి వెళ్ళి చాక్లెట్లు ఇస్తారు కదా అలా దట్స్ హౌ వీ పర్సూ థింగ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం యాటిట్యూడ్ అనే చాప్టర్లో డీటెయిల్గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఈ యాప్టిట్యూడ్ ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ సి జనరల్గా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎందుకు రాస్తామంటే ఒక మంచి ఉద్యోగం ఉన్న ఉద్యోగాల్లో ఇండియాలో ఒక మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి అందరి ముందు పేరు తెచ్చుకోవాలి మన పేరు పేపర్లో కనిపించాలి ఈ వరకు ఆలోచిస్తాం కదా కానీ ఆ తర్వాత స్టోరీ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు సినిమా ఏంటి అంటే అసలు మనకి ఆ దృక్పథం ఉందా ఆ సివిల్ సర్వీసెస్ పట్ల ఎలాంటి అవగాహన ఉంది అసలు సర్వీస్ ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అకౌంటబిలిటీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసా సివిల్ సర్వీసెస్ ఈజ్ నాట్ ఒక జాబ్ కాదు అది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎ జాబ్ ఇట్స్ అ బిగ్గర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది పెద్ద బాధ్యత ఒక నిజం చెప్పాలంటే సివిల్స్ పాస్ అయ్యాక మన లైఫ్ మనం కోల్పోతాం ఏదో టూ త్రీ డేస్ బాగుంది బాగుంది అనిపిస్తుంది తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళు పదేళ్ళు ఎలా గడిచిపోయాయి కూడా ఎవరికి తెలియదు టక్క టక్క రోజులు గడిచిపోతాయి మన రోజు మన చేతిలో ఉండదు మన టైం మన చేతిలో ఉండదు మన డే అనేది మన చేతిలో పూర్తి స్థాయిలో ఉండదు అనమాట సో ఎందుకు అంటే అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ రావాలి అంత పని ఉంటుంది అనమాట పని కదా ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ సర్వీస్ అదొక పెద్ద సర్వీస్ సో దానిలో కొన్ని పదాలు వచ్చాడు ఈ పదాలు మొత్తం ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ థర్డ్ చాప్టర్లో కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని టర్మినాలజీ ఇచ్చాడు ఈ టర్మ్స్ అన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలాంటి టర్మ్స్ చూడండి ఇంటిగ్రిటీ ఐఎన్టీఈ జిఆర్ఐ టీవై ఇంటిగ్రిటీ అంటే అంకిత భావం సమగ్రత సమగ్రత అంటే ఏంటి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇంటిగ్రిటీ టువర్డ్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ప్రజా సేవ చేయాలనే ఖచ్చితంగా సమగ్రతగా సమగ్రతతో చేయాలనే భావన ఉండాలన్నమాట అంటే ఏంటి అసలు ఇట్స్ అ బిగ్ టర్మ్ హోలిస్టిక్ టర్మ్ హోలిస్టిక్ టర్మ్ అంటే ఇట్ ఇన్కమ్ ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ డెడికేషన్ సిన్సియారిటీ హానెస్టీ పంక్చువాలిటీ డిసిప్లైన్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమిట్మెంట్ అది ఇంటిగ్రిటీ అన్ని మంచి లక్షణాలు ఒక సివిల్ సర్వెంట్కి కావాల్సిన అన్ని గొప్ప లక్షణాలు కలిగి ఉంటవే ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ హోలిస్టిక్ టర్మ్ సో ఎ సివిల్ సర్వెంట్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ అ మాన్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ అనగానే అన్ని పదాలు వచ్చేస్తాయి దానిలోనే ఎ సివిల్ సర్వెంట్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ ఎ మ్యాన్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ ఆర్ ఏ ఆఫీసర్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ అనగానే ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ ఆల్ ద వర్డ్స్ ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రిటీ ఓకే సో ఇంటిగ్రిటీతో పాటు ఇంటలెక్చువల్ ఇంటిగ్రిటీ దీని మీద రకరకాల కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి సి నీకు డబ్బులు బాగా అవసరం ఒక అబ్బాయి వచ్చి కరప్షన్ ఇస్తారు తీసుకుంటావు తీసుకోవా ఓకే లేకపోతే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు నీ పేరు ఉపయోగించి మీ చుట్టాలకు ఉద్యోగం ఇప్పించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక ఆఫీసర్వి ఒక ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్కి చైర్మన్గా చేస్తాను నేను నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్లో ఉంటావు మీ వైఫ్ ఫోన్ చేస్తుంది మా తమ్ముడు వస్తున్నాడు ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ చేసేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఓకే ఇవన్నీ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ లేదా నువ్వు ఒక పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్వి మీ ఫ్రెండే వస్తాడు దొంగలాగా లేదా ఒక
what is the difference between impartiality and non-partisanship? 2016 Wayne's Law, what is the difference between impartiality and non-partisanship? Explain with examples. Explain with examples. Impartiality ki non-partisanship ki theta inti. Examples so chappanna nadi gai. Okay? Simple. Bag book pet kond. X and Abba ikki chinna pundi nchi political ideology isto. Say for example, X and Abba ikki chinna pundi nchi Congress party. Oka Congress party meeting gani atan zegar ikki permission go chhar. X and Abba ikki IPS office run kond. Congress party meeting go chan permission go chhar. Chinna pundi nchi manish mana party gada manish tanga da went ne permission go chhar. So you have shown partisanship. You have shown partisanship. One silly example Japan will come. You have a case. You have two cases. Impartiality. You are the Andhra Pradesh Interview Board Chairman. You are the Interview Board in the Andhra Pradesh. You are the Andhra Pradesh. One is the Andhra Pradesh. You are the Andhra Pradesh. You are the Andhra Pradesh. You are the Andhra Pradesh. That is the partiality. So, partisanship, non-partisanship are political issues. That is about political. Impartiality, partiality, and it might be race, it might be region, it might be relationship, it might be region, it might be language. E basis mein chhe se, adi paksha pato. Okay? Impartiality, non-partisanship ki theda hongi. Non-partisanship pane the political level lo. Impartiality ane the me tanmi usha lo. Okay? E difference kuthbadnu sar potan ra. Pasti pada ladan je school. Impartiality ante निष्पक्ष पात अंगा पक्ष पात ये कुछ भी तो मानव वालों ये भी तंग मानव वालों का रूप माना कोलमो माना मतमो माना जातो माना प्रांतमो माना भाषो इतना मानव वालों अने बावन अन मटा नॉन पार्टिसन शिप अने डी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से पॉलिटिकल पार्टिस इवन इट सामान्य चीज़ पार्टिसन शिप नॉन पार्टिसन शिप one is subjectivity, the other is objectivity. See, I hope you are aware of it. I am aware of it in India and Singapore. Are you subject? You are not aware of the brain. You are aware of it, but you are aware of it. You are not aware of it, but you are aware of it. Okay, objectivity means one target, one action, one action, one action, one action, one action, one action. You should be objective but not subjective. Muhammad bin Tughla Kunnadu. Chala intelligent and super natural intelligent and chala teligo ladu. Kani chase nani Tughla Kpan le. No Tughla Kpan le. Chase nani Tughla Kpan le. So intellectuality does not mean you are practical administrator. Nik civil services la first time coach nani matra na no super administrator all like coach. Okay. Just of 10th class pass hai hi. Koncho prapanchik nanam prapanchamad ghoshtu nadu. Manch administrator avachu. चपले वादे, तो इंटेलेक्चुअलिटी के प्रैक्टिकल के चार दर्जन सोंठे, पुस्तकाल चार वैसे पॉलिटी हिस्ट्री जॉगर पे एकांत में चेस्टे, तो सोपर सोपर डॉक्टर आउटमिंस से टाइप हो को सारे, चपले वादे, ओके अद्भुत पेट कोणी, ऑब्जेक्टिविटी शुड नॉट बी मिस्ड, ये पंजेस ना नी ऑब्जेक्टिव ना स Okey, sahaja macam ni, entah mana upah dia kalau tu no, entah mana, entah benefit tak kalau tu no, ni gram al udah log test tak kalau tu no, how many villages really you are working on, entah benefit out ni, entah community asal develop aye, ini mana objectivity an mata, ledu, ni happy kau nana upah dia happy, cahaya mana kicchat an parku tak kudar, okay, you are expected to be very objective, result oriented, kalisal kan pi cahli, konca practicality undal, that is called objectivity an mata. इनको को पता होंगे। Dedication to public service, dedication to public service। इधर ही मानो public service अंते प्रेम उन अपने civil service से लोग बागर आने चिकनो। ओका white collar worker लगा अंते ओका managerial post लो के लिए पहिना तो ये तो का office रहे पनट पीले तो चेला उन माता। मेरे को चिन्ना कर जब तम ओका राम चिल को राम चिल की राम रेटे चालीस चो। राम चलक्की राम ने डे चार इस टाउन मार्ट ये प्रे का सोचना राम और रामा रामा राम उन तलछ में अच्छे लोग को कोर क्या जीवतन औकसारे ना राम ने चूसी चच पालन जीवतन औकसारे ना राम ने चूसी चन पालन सो ओकरोज अच्छे लोग कार्यलो होंगे 
రాముడు అడవికి ఓటి వేటకెళ్ళాడు హంటింగ్ కని అడవికి వెళ్ళాడు అనమాట పొరపాటున రాముడు బాగా వెళ్ళి అదే చిలక తగ్గింది ఆ చిలకి బాగా గాయమైంది బాగా ఇంజురీ అయింది సో చిలక ఎవరా ఇలా చేసిందని చూసింది అనమాట చూస్తే రాముడు ఉన్నాడు సో చిలక బాధపడితే క్వశ్చన్ అడుగుద్ది సి రామా ఇఫ్ సంబడి హర్ట్స్ మీ నన్ను ఎవరైనా గాయపరిస్తే ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆర్క్ యువర్ హెల్ప్ నేను నిన్ను ప్రార్థించేదాన్ని రాముడే వచ్చి గాయపరిస్తే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని ఓకే అంటే అక్కడ ఏంటి తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది రక్షకులే భక్షకులు అవుతాయి అని కంచే చేను వేస్తే అని రక్షకులే భక్షకులు అవుతాయి లేదా కంచే చేను వేస్తే అంటే నువ్వు పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉండి ప్రజలను పట్టించుకోలేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచే స్వార్థంగా నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచే లంచాలు ఆశిస్తే ఆ డెడికేషన్ లేకపోతే ప్రజలకు సేవ చేద్దామనే దృక్పథం లేకపోతే కేవలం సివిల్ సర్వీసెస్ ఒక పరీక్షలాగా చూసి సివిల్స్ పాస్ అవడమే లక్ష్యం అనుకుంటే ఈ సర్వీసెస్ పనికిరావు ఇట్ ఇట్స్ సంథింగ్ బియాండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది ఎగ్జామ్ మాత్రమే కాదు ఎగ్జామ్ మించింది ఈ ఈ మొత్తం ఉద్యోగం అనమాట సో డెడికేషన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ ఈ ఓరియంటేషన్ ఆలోచించాలి ఎందుకంటే చాలామంది సివిల్ సర్వీసెస్లో కలిసినాం అంటే అమ్మో చాలా పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది లేకపోతే సీఎం ఒత్తిడి చేస్తాడు లేకపోతే మినిస్టర్స్ ఒత్తిడి చేస్తారు ఇవన్నీ అంటుంటారు నెగిటివ్ పనులు ఏదైనా జరగవచ్చు నెగిటివ్గా ఎన్న ఎలాంటి ఒత్తిడి అని రావచ్చు కానీ ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అనుకుంటే రోజుకు ఒక్క మంచి పని అయినా చేయగలరు ఒక పాజిటివ్ పని అయినా చేయగలరు సో నువ్వు అన్నం పెట్టడానికో సైకిల్ ఇప్పించడానికో లేకపోతే ఒక వెల్ఫేర్ స్కీమ్ని ప్రమోట్ చేయడానికో ఎవరిని నాపలేరు ఆ డెడికేషన్ నీకు ఉండాలి సో అదే డెడికేషన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ అనమాట ఆ పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలి ఎప్పుడు ఆ అది కాంక్ష ఉంటే మాత్రం ఆ కోరిక మనసులో రగలాలి ఆటోమేటిక్గా చేస్తూనే ఉంటాం అది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడికేషన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ నెక్స్ట్ ఎంపతి నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎంపతి మీకు తెలుసు కదా ఎంపతి మీనింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ అదర్స్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టికల్లీ ఎంపతి అంటే అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ అదర్స్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టికలీ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంపతి అలానే టాలరెన్స్ సి టాలరెన్స్ అంటే ఒక పని వచ్చేదాకా జరిగేదాకా ఓపిక పట్టడం అనుకున్న దానికోసం ఎన్ని కష్టాలు ఇచ్చినా ఆ పర్సవరెన్స్ ఉంటాం ఆ ఓపిక ఉంటాం సో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ సగం నేర్పించుద్ది ఎగ్జామ్ తర్వాత బోర్డు అంతా నేర్చుకుంటాం సి మీరు ప్రిపరేషన్కి వచ్చిన రోజుకి ఈ రోజుకి మీకు చాలా కొత్త విషయాలు తెలుసుంటాయి అండ్ థింగ్స్ కూడా ఓపిక చాలా అలవాటు అయి ఉంటుంది ఇంత కొన్ని ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇప్పుడున్న క్యారెక్టర్ చాలా మారిపోద్ది అంటే కోపం చాలా తగ్గిపోద్ది ఓపిక పెరిగిపోద్ది ఇప్పుడు ఓన్లీ టెన్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ వచ్చింది సివిల్ సర్వీసెస్లో పది పదిహేను ఏళ్ళు పనిచేశాక నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకా మారిపోతారు ఎంత పుష్ చేసినా ఆ ధైర్యం ఆ స్థైర్యం ఆ స్టెబిలిటీ అంతే ఉండిపోతుంది ఎంత కార్నర్కి నెట్టినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు సివిల్ సర్వీసెస్లో చేశాక అసలు ఈ ప్రిపరేషన్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ మనం నేర్పించింది తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం అనమాట కోపం ఆవేశం బాధ లేకపోతే ఆనందం అన్నీ ఒకేలా తీసుకుంటాం నిష్కామ కర్మ అంటాం కదా భగవద్గీతలో సేమ్ టు సేమ్ అయిపోతాం అనమాట అండ్ స్థిత ప్రజ్ఞత వచ్చేస్తుంది స్థిత ప్రజ్ఞత అంటే స్టెబిలిటీ ప్రతి దానిలో స్టెబిలిటీ వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా టాలరెన్స్ అన్ని లెవెల్స్లో టాలరెన్స్ నేర్చుకుంటాం తర్వాత కంపాషన్ టువర్డ్స్ వీకర్ సెక్షన్స్ కంపాషన్ టువర్డ్స్ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే ఎవరైతే బలహీన వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల దయాగుణం కంపాషన్ ఇక్కడ మన బలహీన వర్గాలు అంటే జస్ట్ దళిత్స్ అలా అనుకుంటాం అవి మా ఆ వర్గాలు మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఉమెన్ ఉన్నారు డిజేబుల్డ్ ఉన్నారు చిల్డ్రన్ ఉన్నారు విడోస్ ఉన్నారు డిజాస్టర్ విక్టిమ్స్ ఉన్నారు హ్యూమన్ రైట్స్ విక్టిమ్స్ ఉన్నారు రేప్ విక్టిమ్స్ ఉన్నారు ఇట్లా అనేక ఎల్జిబిటీస్ ఉన్నారు ఎన్విరాన్మెంటల్ విక్టిమ్స్ ఉన్నారు ఇలా అందరిపైన ఒక దయ కలిగి ఉంటాం అంటే వాళ్ళని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అనమాట యు నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ దెమ్ ఎంపతైజ్ విత్ దమ్ షో కంపాషన్ టువర్డ్స్ దెమ్ ఇదే కంపాషన్ టువర్డ్ వీకర్ సెక్షన్స్ కంపాషన్ టువర్డ్స్ వీకర్ చైల్డ్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నారు ఒక పిల్లని పని పంపిస్తున్నారనుకో రోడ్ మీద వెళ్తున్నారు ఒక ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రోడ్ మీద ఒక అబ్బాయి చిన్న బాబు అడుక్కుంటున్నాడు అసలు నువ్వు దాని గురించి థింక్ చేసి దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి ఇవన్నీ కూడా దీనిలో ఉంటాయి అనమాట దిస్ ఈజ్ మొత్తం యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇది ఒక
and application in administration and governance emotional intelligence concepts and their utilities and application in administration and governance see actually uh, emotional intelligence is a psychology topic man andar telusu mano iq penchukovali tarvata analysis penchukovali ekku gurtunchukovali ivanni chese exam pass avutam kani oka service lo oka responsibility chusina appudu emotional intelligence undal personal life lo professional life lo you should have that emotional intelligence actually emotional intelligence ante enti బాడీలో ఈ ఎమోషన్స్ అనేది ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు ఎమోషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ కదా ఈ ఎమోషన్స్ అనేవి మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో ఒక ఆల్మండ్ షేప్డ్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్మండ్ షేప్డ్ పార్టికల్ ఉంటుంది దాని పేరు ఎమిక్ దాలా ఏఎంవైజిడిఏఎల్ఏ మన మైండ్లో ఒక ఆల్మండ్ షేప్డ్ పార్ట్ ఉంటుంది ఒక చిన్న పార్టికల్ దాని పేరు ఎమిక్ దాలా అనమాట అన్ని కేవలం ఏప్స్లో ఇది ఉంటుంది ఆ ఏప్స్లో కూడా హ్యూమన్స్లో లార్జర్ ఇన్ సైజ్ ఉంటుంది ఈ ఎమిక్ ధర పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట కొన్నిసార్లు మీరు చూసింటారు మూవీస్లో కానీ రియల్ లైఫ్లో ఎవరికన్నా తలకి పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయిపోయి తల డ్యామేజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఉంటారు అలా కానీ ఎవరిని సరిగ్గా ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వరు ఓకే ఎమోషన్స్ ఉండవు అనమాట వాళ్ళకి ఎమిక్ ధర పెరగకపోవటము యాక్సిడెంట్ అయిపోవటము అలా జరుగుతుంటుంది కొన్నిసార్లు మీకు కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో అయితే సడన్గా అన్ని గుర్తొస్తాయి ఆవేశం కోపం కొన్ని సంవత్సరాలు ఏమీ రావు అనమాట మీకు స్వాతి ఉత్యమ్ సినిమాలో హీరో లేకపోతే గజనీ సినిమాలో హీరో మీకు గమనించండి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇంజురీ అయినప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫీల్ ఉండదు వాళ్ళకి లైఫ్లో ఫీలింగ్ ఉండదు ఫీలింగ్ అంటే ఎమోషన్ ఉండదు అనమాట మ్యాన్ ఈజ్ ఏ సెంటియంట్ బీయింగ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఏ సెంటియంట్ బీయింగ్ సి ఒక మనిషికి ఇచ్చిన ఒక బర్డ్ని ఇచ్చిన ఒకటే పెయిన్ రైట్ మనిషికి బర్డ్కి సెన్స్ ఉంది సెన్సేషన్ ఉంటుంది ఒకటే పెయిన్ కానీ మనిషి ఎవరి ఇచ్చారు గుర్తుపెట్టుకుని జీవితాంతం ఏడుస్తూ ఉంటాడు లేదా జీవితాంతం పలత ఆలోచిస్తాడు కానీ ఒక బర్డ్ ఎన్ని రోజులు గుర్తుంటుకుంటుంది మనిషికి ఒక ఫీలింగ్ అనేది లాంగ్ టైం గుర్తుంటుంది అనమాట ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది ఓకే అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సెలెక్టివ్ అమ్నీషియా సెలెక్టివ్ అమ్నీషియా అంటే ఏం తెలుసా కొన్ని విషయాలు మాత్రం ఎక్కువ రోజులు గుర్తుపెట్టుకుంటాం కావాలని కొన్ని విషయాలు మాత్రం తొందర తొందరగా మర్చిపోతాం దాన్నే సెలెక్టివ్ అమ్నీషియా అంటాం ఓకే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆ ఫీలింగ్ పార్ట్ అనేది చాలా రోజులు కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మ్యాన్ ఈజ్ ద సెంటియంట్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఆర్డర్ మ్యాన్ ఈజ్ ఏ సెంటియంట్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఆర్డర్ అంటే హయ్యెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫీల్ అనేది ఎప్పటికీ ఆయన కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట ఈ అన్ని సెన్సెస్ ఆయనకి ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఆ ఫీలింగ్ పార్ట్ ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వీ గెట్ మెనీ ఎమోషన్స్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ అన్ ఎమోషన్ సాడ్నెస్ ఇస్ అన్ ఎమోషన్ లవ్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ హేట్రెడ్ ఇస్ అన్ ఎమోషన్ ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ ఈ ఎమోషన్స్ అసలు లేకపోతే మనిషి హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా అనుకుంటాం అసలు ఎమోషన్స్ లేకుండా హ్యాపీనెస్ ఎలా వచ్చింది ఓకే అలానే ఎమోషన్స్ అసలు ఏమీ లేకుండా మనిషి బతకొచ్చు కదా అనుకుంటాం ఎమోషన్స్ లేకపోతే మనిషి మనిషి అవుతాడా వీఆర్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఎమోషన్స్ రైట్ ఒక ఎమోషన్ కదా మనం లీడ్ చేసేది మన మనసులో ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఈ ఎమోషన్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఈ ఎమోషన్స్ రాకుండా ఉంటే ఎలా అని ఆలోచించకండి వచ్చిన వాటిని ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి వచ్చిన వాటిని ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను ఈ కథ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు కానీ లైఫ్లో తెలియాలి సి యూ ఆల్ నో లవ్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ లవ్ అనేది ఒక ఎమోషన్ కదా సి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశాడు ట్రూ ఇది చేసిన తర్వాత అమ్మాయి ఇదే సెల్ఫైన్ ఏడ్చుకుంటూ పదేళ్ళు పెట్టేశాడు టైం ఒకే ఎమోషన్లో టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు తర్వాత ఏమైంది సివిల్ స్టార్ట్ ఎక్కింది జీవితం పోయింది ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తే బతికేస్తున్నాడు ఇదే ఇన్సిడెంట్ ఇంకో అబ్బాయి లైఫ్లో జరిగింది ఇదే అదే ఎమోషన్ని తను పాజిటివ్గా తీసుకుని నేను ఇంకా గ్రేట్గా అవ్వాలని చెప్పి మళ్ళీ సివిల్ స్టార్ట్ టాప్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు అర్థమైందా సో దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఒకే ఎమోషన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్గా తీసుకోవచ్చు లవే కాదు హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు కొంతమంది హ్యాపీనెస్ ఎమోషన్ని తీసుకొని తీసుకుని ఇంకా దానిలో జీవితాంతం గడిపేస్తారు దానిలో ఏమవుతుంది కాంప్లసెన్సీ వచ్చింది అనమాట అలానే సాడ్నెస్ ఒక డిప్రెషన్ వచ్చింది అనుకోండి అదే డిప్రెషన్లో లైఫ్ లాంగ్ అంతే ఉంటారు పదేళ్ళ నుంచే బయటికి రారు ఐదేళ్ళైనా బయటికి రారు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టుద్ది ఏమంటే నీకేం తెలుసు మాకేం సమస్య వచ్చింది అంటారు ఇంత పెద్ద సమస్యలతో నువ్వు వస్తే తెలిసిద్ది అంటారు ఓకే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎ
ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడమే గొప్ప విషయం కంట్రోల్ అంటే కంట్రోల్ కాదు ఛానలైజ్ చేసుకోవడం వీ నీడ్ టు ఛానలైజ్ అవర్ ఎమోషన్స్ అనమాట ఈ వీ నీడ్ టు ఛానలైజ్ అవర్ ఎమోషన్స్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అదే సివిల్ సర్వీసెస్లో ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి యుఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఛానలైజింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్ బట్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ ద అదర్స్ ఎమోషన్స్ అండ్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో దట్ దే విల్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ ఫర్ గుడ్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో లీడ్ దర్ లైఫ్ విత్ ఏ పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీలోకి వెళ్ళకుండా మన మన లైఫ్లో ముప్పాటిక ప్రాబ్లమ్స్కి కారణం మనకు వచ్చే బ్యాడ్ ఎమోషన్స్ నో ఎమోషన్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఎమోషన్ ఇస్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ కానీ మనం దాన్ని ఎలా పర్సీవ్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా బ్యాడ్ అనమాట ఒక డిప్రెషన్ వచ్చిందనుకో దానిలోనే ఉంటాం ఒక యాంగ్జైటీ వచ్చిందనుకో దానిలోనే ఉంటాం ఒక హేటెడ్ వచ్చిందనుకో జనరల్గా హేట్ చేస్తూనే ఉంటాం ఒక వ్యక్తిని ఓకే అది ఒక లవ్ వచ్చిందనుకో జనరల్గా అది కూడా లవ్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇదంతా ఎందుకు చేస్తాం థింక్ ఇట్ ఓవర్ ఒకసారి ఆలోచించండి దిస్ ఇస్ హౌ వీ 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 నెవర్ రెగ్యులేట్ అవర్ సెల్ దాన్ని ఎక్కడ ఏంటి అని చెప్పి మనం కంట్రోల్ చేయాలి దట్ సౌ వీల్ క్యారీ క్యారీడ్ అనమాట విల్ బీ క్యారీడ్ అవే అర్థమైందా అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి సివిల్ సర్వీసెస్లో అసలు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవసరమా ఎందుకు ఒక రూల్ మేకర్ లాగా ఒక మిషన్ లాగా పనిచేయకూడదు బికాస్ వీ డీల్ విత్ హ్యూమన్స్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సోషల్ స్కిల్స్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ హ్యూమన్ స్కిల్స్ సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది తెలుసు సివిల్స్లో యూ విల్ బీ బెస్ట్ ఆఫీసర్ యూ విల్ బీ వెరీ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఐక్యూ విల్ మేక్ యూ అప్ టు అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ బట్ ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ మేక్ యూ ఎ బెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ ఎ గ్రేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మంచి టీమ్ లీడర్ అవుతాం టీమ్ స్పిరిట్ కంటిన్యూ చేస్తాం దాంతోపాటు వర్క్ మీద పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వస్తాయి ఉదాహరణకి నువ్వు ఒక బార్డర్లో యుద్ధం చేస్తాం యుద్ధం ఆల్మోస్ట్ ఓడిపోతుంటాం అందరూ భయపడిపోతారు మీ సోల్జర్స్ అందరూ ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎలా ధైర్యం చెప్తాం వాళ్ళకి ఎలాంటి దేశభక్తిని ప్రమోట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా నీ చేతిలో ఉంటాయి సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్ వేరియస్ థింగ్స్ అనమాట ఫస్ట్ మన మన ఎమోషన్ అండ్ ఆఫీసర్ హిమ్సెల్ షుడ్ బీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీరు చూస్తే ఒక వ్యక్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బాస్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకో ఎక్స్ ఇస్ అ బాస్ ఎక్స్కి నీ మీద కోపం వచ్చింది నువ్వు బాస్ సబార్డినేట్వి బాస్ నీ పైన అర్చాడు నువ్వు వెంటనే అర్చేస్తావా అలా అరిస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది పెద్ద గొడవ లేకపోతుంది ఓకే బాస్ కూల్ అయ్యాక నీ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తావు సో దేర్ ఆర్ దేర్ ఇస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల దేర్ విల్ బి లెస్ ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ద వర్క్ కల్చర్ వర్క్ కల్చర్లో గొడవలు తగ్గిపోతాయి ఓకే అండ్ ఒకసారి పీపుల్ ప్రజలు కొంతమంది ఆవేశంగా వస్తారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక పెన్షన్కి ఇన్ఛార్జ్వి మొత్తం ఒక వెల్ఫేర్ స్కీమ్కి ఇన్ఛార్జ్వి అనమాట సో దానిలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక ముసలావాడికి మూడు నెలల నుంచి పెన్షన్ రాలేదు ఒక ముసలావాడికి మూడు నెలల నుంచి అసలు పెన్షనే రాలేదు రానప్పుడు నువ్వు అర్జెంట్ మీటింగ్లో ఉంటావు సడన్గా నీ తలు తీసుకొచ్చి గట్టిగా అర్చుద్ది నీ పైన ఈ మూడు నెలల నుంచి పెన్షన్ రాలేదు నాకు తినడానికి అన్నం కూడా లేదు నాకు ఈ పెన్షన్ లేకపోతే ఏం చేయాలి నేను నమ్ముకుని నేను మూడు నెలల నుంచి మీ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను నువ్వు రిటర్న్గా ఆమె ఎదురుగా అరిస్తే ఆమె పైన అరిస్తే ఆలోచించండి ఓకే సో ఇవి ప్రతిదీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇవన్నీ కూడా ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్లో కానీ అది ప్రాక్టికల్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఛాలెంజెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా క్లాస్లో చెప్తాను అసలు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మనం ఫేస్ చేస్తాం ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఓకే ఇదంతా ఫోర్త్ చాప్టర్ తర్వాత ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ మారల్ థింకర్స్ అండ్ ఫిలాసఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ మారల్ థింకర్స్ అండ్ ఫిలాసఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ ఇండియాలో వరల్డ్లో మారల్ థింకర్స్ ఫిలాసఫర్స్ వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్స్ అండి మనం వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ చదవం వాళ్ళ ఎథిక్స్కి ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు వీళ్ళ గురించి ఎవరెవరి గురించి చదవాలి చాలామంది చదవాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు సోక్రటీస్ ప్లేటో అరిస్టాటిల్ జర్మీ బెంతా విన్స్టన్ చర్చిల్ అబ్రహాం లింకన్ ఓకే వీళ్ళం వీళ్ళందరి గురించి చదువుతాం చదివిన తర్వాత ఇండియన్ థింకర్ అరవింద ఘోష్ స్వామి వివేకానంద మహాత్మా గాంధీ ఇట్లా వీళ్ళందరి గురించి కూడా చదువుతాం సో గొప్ప గొప్ప మారల్ థింకర్స్ ఎవరెవరు 
ఆయన రాష్ట్రపతి ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వచ్చే ముందు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఆయనకి ఒక కాస్ట్లీ పెన్ సెట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారండి ఒక కాస్ట్లీ పెన్ సెట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఈయన రిజెక్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్ అన్నారు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసావు నేనే కదా ఇచ్చింది అని ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రీలీ ద డివైన్ లైట్ ఇన్ యూ విల్ గో ఎవే అని మా నాన్న నాకు చెప్పారు ఆయన భగవద్గీతలో చదివారంట ఇక్కడ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నువ్వు ఉచితంగా ఏదైనా స్వీకరిస్తే నీలో ఉన్న ఆత్మదీపం ఆరిపోతుంది సో నువ్వు కష్టపడి పని చేయకుండా ఏదైనా ఉచితంగా ఇంకొకరి దగ్గర తీసుకున్నా ఆశించినా నీలో ఉన్న ఆత్మ దీపం కోల్పోతావు నువ్వు నువ్వుగా ఉండవు ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఏపీ జాబితా కాలం వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్కడ చదివారు భగవద్గీతలో మంచి ఎక్కడ చెప్పినా తీసుకోవచ్చు ఈ మైట్ బీ హిందూ ఆర్ ఏ క్రిస్టియన్ ఆర్ ఏ ముస్లిం బట్ యూ కెన్ టేక్ ద గుడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఆర్ ఎనీ రిలీజియన్ సో అబ్దుల్ కలాం అమార్ చెప్పారు ఇది ఆయన లైఫ్లో ఒక లెసన్ ఓకే వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రీలీ ద డివైన్ లైఫ్ ఇన్ యూ విల్ గో ఎవే సో ఇట్లాంటి లెసన్స్ అందరి లైఫ్లో ఉంటాయి చాలామంది లైఫ్లో ఉంటాయి అనమాట ఓకే వీళ్ళందరు లైఫ్స్ చదువుకుంటాము ఈ లైఫ్లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోక్రటీస్ ఉన్నాడు సోక్రటీస్ పాయిజన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ రోజు పొద్దున చంపేద్దాం అనుకుంటారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి సోక్రటీస్కి పారిపో సోక్రటీస్ నువ్వు చాలా గొప్ప వాడివి మంచోడివి నేను నువ్వు చంపేస్తున్నారు అని చెప్పి పారిపోవడానికి ఒక దారి చెప్తారు సోకరీస్ ఏమంటారు తెలుసా నేను పారిపోను నన్ను చంపేస్తే చంపేయండి నేను ఎప్పుడు చంపేస్తే నాకు తెలుసు కానీ నేను లాని బ్రేక్ చేయను అంటాడు నా ఉరి శిక్ష నా చావు అనేది వాళ్ళు ఆర్డర్ చేశారు నేను అది చంప నేను చచ్చిపోతాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ సోకరీస్ అనేవాడు పారిపోయాడు అని చెప్పి ప్రపంచంలో చరిత్రలో మిగిలిపోకూడదు ప్రపంచ జనానికి తర్వాత ఉదాహరణ కాకూడదు అంటాడు సో దట్ ఈస్ ఇస్ గ్రేట్నెస్ అనమాట చావుకైనా రెడీ కానీ లాని బ్రేక్ చేయను అంటాడు అండ్ ప్లేటో వర్చ్యూ ఈజ్ నాలెడ్జ్ ప్లేటో ఒక మాట అంటాడు బ్రింగ్ ఆల్ ద గోల్డ్ అండ్ ఆల్ ద సిల్వర్ అపాన్ ద అర్త్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద అర్త్ యూ కెనాట్ ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ ద వర్చ్యూస్ మ్యాన్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అంత బంగారం అంత వెండి అన్నీ ఒక చోట తెచ్చిన ఒక సుగుణం కన్నా కలిగిన లక్ష మనిషి కన్నా అవన్నీ కూడా తక్కువే అని ఒక సుగుణాలు ఉన్న మనిషి కన్నా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న బంగారం వెండి అన్నీ తెచ్చిన అవన్నీ తక్కువే అని బ్రింగ్ ఆల్ ద గోల్డ్ అండ్ ఆల్ ద సిల్వర్ అపాన్ ద అర్త్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద అర్త్ యూ కె నాట్ ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ ఏ వర్చువస్ మ్యాన్ చెప్పింది ప్లేట్ ఇట్లా చాలామంది గురించి అవుతాం జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయన ఫాలో అయిన ఎథిక్స్ ఓకే ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో అలానే కొత్త కొత్త సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీ గారి లైఫ్లో ఉన్న ఈ విషయ ఇష్యూస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ స్టడీ అనమాట తర్వాత మొన్న నెహ్రూ గారి గురించి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ రోజు ఆయన బర్త్డే రోజు ప్రియాంక గాంధీ ఆయన గురించి ఒక చిన్న విషయం రాశారు ప్రియాంక గాంధీ ఎవరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాళ్ళ ముదిహనురాలు కదా షీ రోడ్ ఒకసారి అంట నెహ్రూ గారు నైట్ ఇంటికి వచ్చేసరికి టెల్లా జాన్ అయిందంట త్రీ ఓ ఫోర్ ఆయన వచ్చేసరికి ఆయన మంచం మీద ఆయన సెక్యూరిటీ గార్డ్ పడుకున్నాడంట ఓకే సెక్యూరిటీ గార్డ్కి ఆయన దుప్పట కప్పి ఈయన వెళ్ళి పక్కన చైర్లో నిద్రపోయాడంట సో నెహ్రూ గారి గురించి చాలామందికి చాలా విషయాలు తెలియదు హౌ కంపాషనేట్ హీ వర్స్ అని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఇట్ షోస్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా హౌ హీ ట్రీటెడ్ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈ రోజుల్లో మనం తారతమ్యం చూస్తే రోజుల్లో హౌ హీ ట్రీటెడ్ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే వైడ్ రీడింగ్ చదువుతూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా చదువుతుంటే బోల్డ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎథిక్స్లో రాయటానికి కూడా వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ సిక్స్త్ చాప్టర్ పబ్లిక్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పబ్లిక్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీనిలో సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉండాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న ఎథిక్స్ ఏంటి దానికి సంబంధించి నువ్వు ఎలాంటి ఎథికల్ డైలమాస్ ఫేస్ చేస్తావు పబ్లిక్ లైఫ్లో ఎథిక్స్తో ఎలాంటి డైలమాస్ ఫేస్ చేస్తావు అలానే లా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్కి ఎథిక్స్కి సంబంధం ఏంటి లా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ కాన్సైన్స్ యాజ్ అ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎథికల్ గైడెన్స్ సి ఏ లా అయినా అనెథికల్ కోసం చేస్తారా నైతికత లేకుండా చేస్తారా నో ఎవ్రీ లా ఇస్ ఇన్ పర్సన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ప్రతి వ్యా లానో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది చైల్డ్ లే
పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ ఒక వాల్యూ ఉంది ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఒక వాల్యూ ఉంది ప్రతి లాలో ప్రతి యాక్ట్లో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సో లా ఈజ్ ఆల్సో ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథికల్ గైడెన్స్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎథికల్ గైడెన్స్ ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఎందుకు ఆగాలంటే ఒక వాల్యూ ఉంది మన అంబులెన్స్కి ఎందుకు వే ఇవ్వాలంటే దానిలో ఒక వాల్యూ ఉందన్నమాట ఓకే తర్వాత అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఎథికల్ గవర్నెన్స్ దీనిలో రకరకాల ప్రిన్సిపల్ జరుగుతాం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో నో లాన్ సెవెన్ ప్రిన్సిపల్స్ అని గాంధీ సెవెన్ సిన్స్ అని తర్వాత కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని విల్ స్టడీ వేరియస్ థింగ్స్ అనమాట అండ్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ఎథికల్ అండ్ మారల్ వాల్యూస్ ఇన్ గవర్నెన్స్ గవర్నెన్స్లో మారల్ వాల్యూస్ ఎలా పెంచాలి దీనిలో మంచి మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ గురించి కూడా చదువుకుంటాం మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అశోక్ కేంకా అని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు అశోక్ కేంకా యాభై సార్లు పైన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు ఆయన లగేజ్ ఎప్పుడు విప్పుకోవట్లేదండి ఓపెన్ చేయట్లా అన్ప్యాక్ చేసే టైంకి నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేస్తుంది లగేజ్ పార్సిల్ ఒప్పేయడానికి నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వీళ్ళందరి గురించి కూడా చదువుకోవాలి టీఎన్ సేషన్ మొన్న ఇవ్వదు చనిపోయారు వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ హానెస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సో వీళ్ళందరి గురించి కూడా ఇక్కడ వస్తాయి అనమాట హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇన్కల్కేట్ మారల్ వాల్యూస్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫండింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫండింగ్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఎథిక్స్ ఏంటి తర్వాత కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అంటే నీరవ్ మోడీ కేసు దగ్గర నుంచి బ్యాంకింగ్ ఎన్పీఎస్ దగ్గర నుంచి సత్యం స్కామ్ దగ్గర నుంచి తర్వాత ఇప్పుడు జరుగుతున్న పిఎన్బి స్కామ్ దగ్గర నుంచి టాటా ఇష్యూ దగ్గర నుంచి కార్పొరేట్ ఇష్యూస్ లేకపోతే ట్యాక్స్ ఎవేషన్ దగ్గర నుంచి కార్పొరేట్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు మనకున్న ఎకానమీ ఎక్కువ రన్ చేసేది ప్రైవేట్ సెక్టర్ సో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్లో ఎలాంటి వాల్యూస్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఇంక్లూడింగ్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ టాపిక్స్ అన్ని దీనిలో చదువుతాం అనమాట తర్వాత ప్రోబిటీ ఇన్ గవర్నెన్స్ వాట్ ఈస్ ప్రోబిటీ హ్యావింగ్ అట్మోస్ట్ కమిట్మెంట్ టు యువర్ డ్యూటీ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోబిటీ ఆర్ హైయెస్ట్ ఇంటిగ్రిటీ టువర్డ్స్ యువర్ డ్యూటీ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోబిటీ జనరల్గా ప్రోబిటీ అనేది పబ్లిక్ స్టాండర్డ్స్ సి వ్యక్తికి మనం ప్రోబిటీ అనే మాట వాడం ఎ మ్యాన్ విత్ ప్రోబిటీ అనే మాట తక్కువ వాడతాం ఓకే వీ నీడ్ ప్రోబిటీ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీ నీడ్ ప్రోబిటీ ఇన్ గవర్నెన్స్ వీ నీడ్ ప్రోబిటీ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీ నీడ్ ప్రోబిటీ ఇన్ గవర్నెన్స్ అనే మాట ఎక్కువ వాడతాం అనమాట దీనిలో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి తర్వాత ఫిలసాఫికల్ బేస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అండ్ ప్రోబిటీ సో రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ లీడర్షిప్ ఆబ్జెక్టివిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ డెడికేషన్ ఇవన్నీ చదువుతాం తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ అండ్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్టీఏ యాక్ట్ గురించి చదివి దాని మారల్ బేసిస్ చదివి దాని మిస్యూజెస్ చదివి వై షుడ్ బి బి ట్రాన్స్పరెంట్ ఇదంతా చదువుతాం దీంతోపాటు విజిల్ బ్లోయర్ యాక్ట్ కూడా చదువుతాం దీంతోపాటు విజిల్ బ్లోయర్ యాక్ట్ కూడా చదువుతాం తర్వాత కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ సో సివిల్ సర్వీసెస్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ చదువుతాం బేసిక్ ఎథికల్ వాల్యూస్ అన్నీ చదువుతాం నెక్స్ట్ సిజన్ చార్టర్స్ సిజన్ చార్టర్స్ అనేది జిఎస్ టూలో వస్తే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది గవర్నెన్స్లో మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది తర్వాత వర్క్ కల్చర్ మీ ఆఫీస్లో వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంది ఎలా ఉండాలి ఒక అబ్బాయి తాగేసి పనికి వస్తే ఏం చేయాలి లేదా ఆఫీస్లో రీజనల్ ఇష్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి లేకపోతే ఆఫీస్లో అన్టచ్బులిటీ అవ్వడం చేస్తే ఏం చేయాలి లేకపోతే కట్టసీ లేకుండా బిహేవ్ చేస్తే ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా వర్క్ కల్చర్ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ డెలివరీ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ డెలివరీ అంటే గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో క్వాలిటీ ఎలా పెంచాలి నాణ్యత ఎలా పెంచాలి సో క్వాలిటీ అంటే టైం బౌండర్స్ ఇన్ వర్క్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ సర్వీసెస్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ సర్వీసెస్ వరల్డ్ క్లాస్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ పెట్టి రాయాలన్నమాట దీనిలో గవర్నమెంట్ సెకండ్ ఏఆర్సీ రిపోర్ట్లో సేవోత్తమ్ మోడల్ అని ఒకటి ఉంటుంది సేవోత్తమ్ మోడల్ సేవోత్తమ్ అంటే ఉత్తమ సేవ దీని గురించి చదవాలి అలానే మోడీ గారు ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రగతి అని ఆన్లైన్ ఇంటరాక్టివ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రగతి ప్రోయాక్టివ్ గవర్నెన్స్ అండ్ టైమ్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రగతి అంటే ప్రోయాక్టివ్ గవర్నెన్స్ అండ్ టైమ్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ దీని గురించి కూడా చదువుతాం తర్వాత క్వాలిటేటివ్ సర్వీస్ డెలివరీ అయిపోయాక యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫండ్స్ యూటిలై
ఫిఫ్త్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి డబ్బులు ఆదా చేయాలని చెప్పి నాణ్యం లేని బట్టలు ఇవ్వటం లేదా పనికి మన బియ్యం వేయటం ఇలాంటివి చేయకూడదు సో ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ సొసైటీలో కరప్షన్ ఎక్కువైతే ఏం జరుగుద్ది కరప్షన్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు దీనివల్ల బేసిస్ ఏంటి తర్వాత దీని కేస్ స్టడీస్ ఏంటి ఎలా కరప్షన్ ఆపాలి ఎందుకు కరప్షన్ జరుగుతుంది ఇవన్నీ దీనిలో చదువుతాం సో ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత చదువుతూ అలాంగ్ విత్ దట్ కేస్ స్టడీస్ చదువుతాం కేస్ స్టడీస్ చదువుతాం సో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు ముందు ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మొత్తం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి సెల్లో అయినా పెట్టుకోండి క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ప్రతి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోతుంది థీమ్స్ అయ్యే ఉంటాయి అటు తిప్పి తిప్పి సో సిలబస్ చెప్పుకుంటూ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో కేర్ స్టడీస్ ఒక్కొక్క కేర్ స్టడీ మొత్తం ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కేర్ స్టడీస్ వాటికి ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ మీ చేత ఆన్సర్ చెప్పిస్తాను తర్వాత నేను చెప్తాను అట్లా ఎథిక్స్ ఓకేనా ఇది సిలబస్ 